La terapia con imanes Azul Camet es una modalidad de aplicación de imanes para la salud que comprende el trinomio cuerpo-mente-espíritu. Cuando un paciente se acerca a la consulta, nosotros aplicamos lo que se denomina el biomagnetismo compasivo. Compasivo no viene de compasión, de lástima, sino de acompañar. Esto es lo que significa para nosotros el verdadero trabajo terapéutico. Es una sesión personalizada donde hay una sola persona por vez en el marco terapéutico durante más de una hora en compañía de un profesional que aplica los imanes como trabajo sobre el cuerpo y que además aplica algunas técnicas que tienen que ver con el encuentro desde el relato del paciente, es un relato donde van surgiendo aquellas cosas que están ocultas en su alma y que muy probablemente ni siquiera conozca. Cuando el paciente llega a la consulta, en un primer momento tenemos una charla, una charla en la cual le pregunto y le pido por favor que me cuente el motivo de su consulta, pero le dejo espacio a la libertad en asociación de ideas para darme un panorama real de lo que vive dentro de su alma. En segunda instancia, el paciente se sienta en la camilla, yo presento ocho imanes, que es lo que se llama nuestro protocolo básico llamado Geoma 440, y le pido al paciente que se recueste sobre ese Geoma 440, compuesto por ocho imanes de 5 centímetros y medio, porque a eso le voy a agregar un pequeño movimiento que se va a producir con los imanes únicamente, no lo hace el terapeuta, lo hace sin darse cuenta la espalda del paciente. Al acostarse, en general, puede llegar a abrir un poco las piernas, otras personas no lo hacen así, quedan muy tensos, otros directamente van a tener una rotación interna de la cadera. Toda esa muestra que va a hacer con los pies y con los brazos me indica en primera instancia en qué estado están sus caderas y su columna baja. Cuando desde el primer momento al recostarse el paciente las piernas se abren mucho y se notan los pies muy separados, ya me está hablando de un, un trastorno que está asociado al piramidal, un músculo que va a presentarse de esa manera en personas que tienen problemas lumbosacras. Hay otras personas que van a tener rotación interna indicando un problema de disfunción de la cadera y así sucesivamente sería son todos signos clínicos indicativos. Luego miramos los hombros del paciente. Los hombros me dicen en esta paciente que hay un hombro adelantado con respecto al otro. Esto indicaría que está compensando con tensión de hombro la dolencia que está en su lumbar del mismo lado. Esto a simple vista, sin tocar, sin mirar, por supuesto siempre son útiles las radiografías o las resonancias o cualquier estudio que el paciente haya tenido. ¿Qué es lo que siente un paciente recostado sobre esos ocho imanes? Va a empezar a sentir, de acuerdo a su grado de sensibilidad, en mayor o menor medida frío en un sector donde hay mucha inflamación o calor en un sector donde hay mucha contractura. Eso básicamente. Pero también va a sentir parestesias, eh, corriente que pasa por la pierna o por el brazo, de acuerdo a cuál sea el sector de la columna que esté con daño. Cada signo, cada muestra, el paciente lo va a sentir porque el imán sensibiliza, muestra, el imán siempre nos cuenta aquello que queremos saber sobre la columna vertebral de nuestro paciente. Es un método vuelvo a repetir, de diagnóstico y de tratamiento. Vamos a ayudar al paciente a levantarse de la camilla para ver cómo han quedado los imanes luego de haberse recostado un espacio de 15 minutos para que se produzca la huella, lo que llamamos la huella que producen los imanes frente a una espalda con desviaciones. Vamos a ayudar al paciente, siempre le decimos que no se levante de golpe y que no use la fuerza del cuello. Acá vemos un movimiento de los imanes que es, en, para nosotros que sabemos leerlo, pequeños movimientos. Muchas veces los movimientos son mayores y lo que vamos a notar es que hay la zona baja de este paciente. Me indica que está rectificada la región lumbar porque no se han movido los imanes. En cambio, en la zona alta hubo un pequeño movimiento a nivel dorsal indicando dónde está haciendo la compensación que es la altura de la cuarta vértebra dorsal. En todo esto, en lo que llamamos lectura de la espalda, en segundo lugar, cuando ya el paciente se ha producido el tratamiento, 
Estos mismos imanes los vamos a mover para realizar un tratamiento con distintas figuras geométricas. Esas figuras están estudiadas por la escuela y tienen resultados garantizados. Entonces a continuación le pedimos al paciente que se recueste sobre estos dos triángulos que en esta paciente van a tratar la región lumbar que está rectificada, está recta, están eh, digamos muy cerca las vértebras, muy cerca las articulaciones y la región de la cuarta dorsal para que alivie las molestias y el peso que generalmente siente el paciente en esta zona. Vamos a pedirle que baje despacito, vamos a poner un imán en cada cadera a la altura justamente de las crestas ilíacas ayudando al trabajo que están haciendo los imanes por detrás. Azul, color enfriador, azul, color antiinflamatorio, colocado sobre el cuerpo del paciente, le puede producir en la mayoría de los casos una sensación fresca e inclusive fría, intensa, si la inflamación de la región lumbosacra fuera intensa. Ese frío sería similar a si colocaran, por ejemplo, una bolsa de hielo. El efecto es similar, la diferencia es que la bolsa de hielo únicamente va a bajar la temperatura local y va a lograr una hiperemia en la zona y el imán produce algo parecido, va a enfriar, produce la defensa del cuerpo que es la hiperemia, pero al mismo tiempo va a producir un movimiento de las partículas que están en esa región de tal manera que lo que haya allí de acumulación de restos de la defensa del cuerpo donde hay glóbulos blancos muertos, etcétera, etcétera, se van a retirar, se van a esparcir, se van a diluir y se van a ir por vías naturales. Como habrán visto, en ningún momento prácticamente no hemos tocado a la persona, únicamente la tocan los imanes.